Ladies and gentlemen, boys and girls all over the world! Kumusta ang lahat? Well, I just want to welcome you Math Dali Live na! Yes! Ako po si Kuya Robbie at your service all the time. Hello sa ating mga viewers. Nung last time tayong nag Math Dali, no? Ang topic natin ay addition of 2 to 3 digit by 3 digit numbers without regrouping. Ngayon naman ay addition of 2 to 3 digit by 3 digit numbers with regrouping. Recap lang tayo. Ang addition ay ang pag-combine ng dalawa o higit pang add-ins para makuha ang kabuuan o yung sum nito. Natatandaan nyo ba yung dalawang important steps sa addition? Sino nakakaalala? Hmm? Marami. Oh, marami nang kumakaway sa school natin. No? Sige nga, let's review. Hmm, number one, Siguraduhin magkahanay yung mga digits sa H, T, and O. Ang hundreds, tens, and ones. Kapag nakaalay na yan, simulan na natin ang pagsosolve. Saan magkisimula? Sa ones, papunta sa tens, and sa hundreds. Kanta ni Beyonce, to the left, to the left. Kaya Robby, ginawa natin yan without regrouping. Eh, Yung topic natin ngayon, with regrouping. Ano bang gagawin? Paano ba yung regrouping na yan? Huwag kayong mag-alala. You got me. Ang sakit na na. You got me. Okay? You got me. You got mathdali. At at the end of the day, masabi lang natin, ah, mathdali lang yan. O, sumubok tayo. Meron tayong ditong dalawang plato na naglalaman ng lanzones. Sarap ng lanzones, no? Mmm. Gusto ko pag medyo matamis yung lansones natin. O, paborito ko to. At paborito to ng mga pinsan ko. Lalong-lalo na dun sa Bulacan. Marami kaming lansones. Okay. So, ngayon, yung isang plato, merong 127 na lansones. At yung isang plato naman, naglalaman ng 58 na lansones. Ilan ang kabuang bilang ng lansones? So, para makuha yung sagot, alalahan natin ang two steps natin. We have... 127 plus 58. Mm -hmm. Unang step, i-align yung mga digits with their proper place values. So, hundreds, tens, and ones. 127, hundreds, tens, ones, 58, tens, and ones. Okay, nakahanay na. Pagkatapat na, simulan na natin sa ones. Ano ang sum ng 7 plus... 8 Ang sagot ay 15 Paano to? Isang digit lang ang pwedeng ilagay sa place value Kaya Robby, ilalagay ba natin yung 15 sa baba? Pareho? No, 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 no Isang digit lang ang pwede At kung ano ba yung gagawin Eh, makinig kayo ng mabuti Ito yung proseso niya Kapag ang sum ay higit sa Or Kapag ang sum ay higit na mataas sa 9 o dalawang digit na ito, ay kailangan nating mag-regroup. Kaya ito ang lesson natin for today. Ito ang natin. Alam natin na ang 1, or alam natin na ang 15 ay may 1's place na 5 at 10's place na 1. Diba? Kung tatanggalin natin yung sagot, analyze natin, yung 15 ay 10 plus 5. 10 plus 5. Yung 10 nasa 10's place, yung 5 nasa 1's place. Kaya naman, since nasa 1's tayo, ilalagay natin ang 5 sa 1's place sa ibaba. At yung 1, saan mapupunta? Ilalagay natin sa taas, sa 10's place na column. Tulad na lang ng ginagawa natin ngayon. Mm -hmm. Yan, di ba? Ano naman gagawin natin? Sunod natin ng tens place. Ano ang sum ng 2 plus 5 at ng 1? Ah, dahil nga na carry over natin, dadagdag natin yan. 2 plus 5 is 7 plus 1 will give you 8. Yan ang kasagutan natin. At syempre, sa dulo, 1 plus wala is 1. Ang kabuong 
bilang ng Lanzones, 185. Gets? Gets na gets. Mah, dali lang yan. Okay, ngayon, subok pa tayo ng isa pang halimbawa. Bukod sa Lanzones, meron pa tayong hinandang favorite na favorite ko. Ang strawberry candies. Okay, we got strawberry candies right here. Eh, meron tayong 319 na strawberry candy sa jar A at meron namang 79 strawberry candies sa jar B. Ilan ba yung ang bilang ng strawberry candy sa dalawang jar? Ihanay natin yung dalawang bilang, no? 319 plus 79. Meron tayong hundreds, tens, ones. 319 and then 79. Kapag nahanay na natin ang ating mga digits sa kanilang proper place values, simulan na natin ang pag-aad. Two steps, diba? Doon tayo sa second step. Magsimula tayo sa ones. Now, we have these numbers. Ano ba ang sum ng 9 at saka ng 9? 9 plus 9 is equal to 18. Anong ginawa natin kanina? <laughs> Re-regroup natin. Hindi natin pwedeng ilagay yung 18 doon sa ones place kasi hindi naman siya kasha. At saka, ang importante isipin natin, ibibreak down natin yung value into 2. So, 18 is also equal to 10 plus 8. Tama? Tama. At i-add naman natin yung nasa mga tens place. At kitang-kita natin dito, 7 plus 1 Plus 1 is equal to 9. Kaling, no? At, dun sa hundreds place, 3 plus wala or 0 is 3. So, ang kasagutan natin ay 3, 9, 8. Anong Anong label natin? Strawberry candies or pieces of strawberry candies. Okay? Gets na gets? Magdali lang lahat. Okay, subok pa tayo ng isa pa, no? Kagabi, nagkaroon ng munting salo-salo dito sa bahay. Bumili si Papa nung isang tray ng pansit palabok. Totoo yan, masarap. Tapos may maraming kalamansi. Ay. At yun ay nagkakahalaga ng 459 pesos. At meron ding chicken lollipops na nagkakahalaga ng 328 pesos. Magkano ngayon ang kabuang nagastos ni Papa? Meron tayong mga values dito. Ang dalawang given numbers ay 459 plus 328. Step 1, i-align. Step 2, let's solve. Nakdali lang yan. Tulad ng ginawa natin kanina. Magsimula tayo sa ones. 9 plus 8 is 17. At tens naman, 5 plus 2 plus 1 is equal to 8. Hundreds, 4 plus 3, simple, 7. So, ang sagot natin ay 787 pesos. Alright. O, diba? Mm-hmm. Pero bago tayo magkaroon ng quiz, mag-review muna tayo. Huwag kalimutan, yung two steps natin, importanteng importante yan. Una, ihanay natin or i-align yung mga digits na magkaparehas na place value. Pangalawa, unahing i-add yung ones kasunod ng tens at hundreds. At, tandaan yung kanta. To the left, to the left. At ang isa pang dapat tandaan ay kapag ang sum ay mahigit sa nine o dalawang digit kailangan nating mag-regroup. Gets? Alright? Game ka na ba? Let's begin our Math the Lee Quiz Time! Okay, nandito tayo sa first station at ito na ang unang challenge natin. Si Jose ay nakapitas ng 280 na mangga noong Sabado at 78 naman noong linggo. <laughs> Ilan ang kabuang bilang ng mangga na napitas ni Jose noong weekend? Meron tayong 218 tapos meron tayong 78. Ilan yung kabuang manggang na pitas ni Jose? Kung meron kayong mga pencil tsaka papel dyan or ball pen, go ahead. Kailangan natin mag-solve. Okay na okay lang yan. Pero, you got your choices right there. Meron tayong 
294, 295, 296, or 297. I'll give you 20 seconds para mag-compute at mag-answer. Ready, set, go! 278 or 218 plus 78. Ilan nga ba yun? Again, kung multiple, multiple choice um, exam ito at kailangan natin ng oras para mas mabilis natin masagot yan, unang tingin pa lang alam na alam na natin. Now, let's answer. Ang tamang sagot ay 296. It's letter C. Okay? Check natin. Yung dalawang steps, huwag kalimutan. Una, i-align muna natin yung ating mga values. Hundreds, tens, and ones. At ikalawa naman, e, isolve na natin ang ating mga uh, addends, yung equation. No? 8 plus 8, magsimula tayo sa ones. 8 plus 8 ay 16. At base dun sa multiple question or multiple choices, alam na natin yung sagot. <laughs> okay? Pero isolve na natin itong uh, ating problem. 8 plus 8 is 16. 6, bababa natin, carry over 1. 7 plus 1 is 8 plus 1 gives us 9. 2 plus wala is 2. So, ang sagot natin ay 296. Marami na ako na tamang sagot. Ang ating Mathdali question number 2 ay ito. Bumili siya ng regalo para sa kaarawan ng kanyang nakababat ng kapatid. Isang robot na nagkakahalaga ng 545 pesos at isang bag na nagkakahalaga ng 449 pesos. Magkano ang kabuang nagastos ni Ann para sa mga regalo? Hindi <laughs> ko lang ko ginawa yun. Uh, is it letter A? 991 pesos B 992 pesos C 984 pesos or D 994 pesos ready set go 445 plus 449 545 pala okay so unang tingin para may dalawang sagot na pasok diba posible alam na alam na natin kung ano yung kasagutan at ang tamang sagot ay Letter D 994 Paano ba natin nakuha yun, Kuya Robby? Solve natin First step, align natin yung mga values At ang mga values ay 545 at 449 At since naka-align na, simulan natin sa ones Okay, so 5 plus 9 is 14 4 plus 4 is 8 Plus 1 9 Okay 4 plus 4 plus 1 is 9 5 plus 4 is 9 So that gives us 994 Don't forget your label Pesos 994 pesos Okay Nakuha ba? Marami na ako na tamang sagot At hirapan natin ng konti ha? Walang choices Walang choices Solve natin. Natanggap na ni Lanis ang kanyang monthly electric and water bills. Parang horror house pala ito. Nakakatakot. Ang electric bill niya ay 566 pesos. At ang water bill naman niya ay 434 pesos. Magkano yung kabuang bayarin ni Lanis? Okay? Analyze the question. Kapag na-analyze na, make the equation. Then solve, then put the label. I'll give you 20 seconds to do everything in 3, 2, 1, go. 4, 3, 4, at 5, 6, 6. 4, 3, 4, hmm. Mahal na lang tubig ngayon, no? Tsaka kuryente. So, sa lahat ng mga kapataang Pinoy, lalong-lalo na sa mga grade 2 students natin na nakatutok, kung uh, hindi naman kailangan, eh, huwag nating sayangin yung uh, ating kuryente tubig. Okay? Kailangan isipin natin na hindi lang para sa akin yung kuryente tsaka tubig. Isipin natin na nakakatulong na tayo kaila mami daddy dahil sa gastusin. Pero kapag nagtipid tayo ng kuryente tubig, nakakatulong tayo sa ating mundo. Okay? Ngayon, tutulungan ko kayong isolve itong problemang to. Okay. 
Ang tamang sagot muna ay 1,000. Sarado. Yan ang sagot natin. 1,000 pesos. Paano nga ba natin nakuha to? Solve natin. Simula natin sa pag-align muna. Step 1, align muna natin mga figures. 566 plus 434. Kapag na-align na natin, solve na natin. 6 plus 4 is 0 or 10. Bring down 0, akit natin yung 1. 6 plus 3 plus 1 is 10 ulit. ba? Diba? Bring down 0, add 1. 5 plus 4 plus 1 plus 1 is 10 na naman. Pwede ba yan, Kuya Robby? Pwede bang unlimited na paakit na paakit? Basta, saktong-sakto at nakapaloob dun sa rules na sinabi natin. Kapag sumobra, hilipat mo. Dahil, kailangan isang digit lang yung pwede dun sa loob. So, 5 plus 4 plus 1 is 10. So, pwede mong ilagay na 0, carry over 1, or kung wala na ibang values, simply put, 10. At makukuha mo ang iyong sagot na 1,000. Kuya Robby, sumobra sa hundreds. Place natin 3 digits. Ito ay patikim sa mga susunod na topics natin. Dahil pwede tayong mapunta sa thousands, sa ten thousands, hundred thousands, Uh, millions and so on and so forth. Okay? Pero we're not yet done with our answer 1,000 pesos. Yan din ba tamang sagot na nakuha nyo? Okay, good job. Okay? Ako si Kuya Ravi and we'll see you again next week dito lang kung saan isip plus syaga equals matdali. Equals my belief.